முதல்ல வந்து ஒரு வழக்கு போடுறாங்க தேனாம்பேட்டில் ஐம்பதாயிரம் ரூபா சீட்டிங் சொல்லிட்டு அந்த வழக்கை வந்து உயர்நீதிமன்றம் வந்து ஸ்குவாஷ் பெட்டிஷனில் ஸ்டே பண்ணிடுறாங்க போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணக்கூடாது போல் சிவில் டிஸ்பியூட்லாம் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணக்கூடாது சீட்டிங் கேஸ் அப்படின்றாங்க சீட்டிங் கேஸை வந்து பொறுத்த வரைக்கும் போலீஸ் விசாரிக்கலாம் ஆனால் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மணி ரிக்கவரி மாதிரி தான் வருது தவிர இவங்க இது ப்ராமிஸ் பண்ணாங்க அது ப்ராமிஸ் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு இது எந்த ஒரு ப்ரூஃபை வந்து போலீஸ் வந்து கொடுக்கல கடைசியாக வந்து இவங்க பேசுகிற அந்த வாய்ஸ் மெயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு நாள் முன்னாடி மூணு நாள் முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடியே வந்து அவங்க வான் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க ஓப்பனாகவே சொன்னாங்க நாங்கள் இந்த மாதிரி வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் இருக்குது அது நான் வெளியிடுவோம் வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் இருக்குது வெளியிடும் நாங்கள் சொன்னால் நீ எதோ வேணாலும் வெளியிட்டு போ அதில் என்ன இருக்குது அதாவது ஒரே ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் இருக்குது வெளியிடுனா அது யாருக்கு யார் கூட பேசுனாங்கன்றது முக்கியம் இவங்க ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு இவங்க மேனேஜர் கூட ஆயிரத்தி எட்டு பர்சனல் கான்வர்சேஷன் இருக்கும் ஒரு டேரக்டர் கூட இருக்கும் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்தந்த ஆர்டிஸ்ட்டை போய் மிரட்டுறாங்க நீங்கள் மீராமித்தின் கூட ஜாலியாக பேசின வீடியோ ஆடியோ எங்கள் ரெக்கார்டிங் இருக்குது அதை நாங்கள் வந்து வெளியிட்டுருவோம் எங்களுக்கு வந்து பத்து லட்சம் கொடு பதினஞ்சு லட்சம் கொடுன்னு சொல்லி பல நடிகர்களை போய் மிரட்டியிருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து இப்போ அவங்க அந்த நடிகர்லாம் சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் எதோ வேணாலும் போட்டுக்கோ என்ன காசு பண்ணாலும் போட்டுக்கோங்க நாங்கள் அதை நாங்கள் டீகலாக பார்த்துக்குறோம் அப்படின்ற போது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ணிட்டு பத்து இருக்குது பதினஞ்சு இருக்குன்றாங்க லெட்டம் ரிலீஸ் நோ ப்ராப்ளம் ஒரே ஒரு விஷயம் ஒரு லேடியை வந்து ஹேரஸ் பண்ணுறது வீடியோ இருக்குது சி யார் வேணாலும் நல்லாலும் பேசலாம் யார் வேணாலும் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் ஆனால் அதை வெளியிடுறது வந்து ஒரு தனிநபரோட உரிமையில் தலையிடுற மாதிரி ஸோ தே ஹவ் இன்டர்ஃபியர் வித் த லிபர்ட்டி ஆஃப் ஹர் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் ஓகே அதை வந்து வெளியிட்டது போலீஸ் வந்து அதை எஃப்ஐஆர் பண்ணது அது என்ன பேசல நார்மலாக வந்து ஒரு கான்வர்சேஷன் நீ நியூஸ் சேனல்ஸில் பார்க்குறோம் ஆயிரத்தி எட்டு கான்வர்சேஷன் இன்ஸ்பெக்டர் போலீஸ் பணம் கேட்டாங்க அதை கேட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்டு எஃப்ஐஆர் இது வருது ஓப்பன் கான்வர்சேஷன் டிவியில் அதெல்லாம் எஃப்ஐஆர் போட்டிருக்காங்களா அந்த ஆஃபீஸரை ட்ரான்ஸ்ஃபர் தான் பண்ணுவாங்க ஓகே இது எஃப்ஐஆர் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு உங்களுக்கு ஒரு சமன் இஷ்யூ பண்ணி உங்கள் வாய்ஸ் டெஸ்ட் எடுக்கணும் இது உண்மையாக பொய்யா அந்த டெக்னிக்காலிட்டியை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எஃப்ஐஆர் போட்டுருக்கணும் ஆனால் எதுவும் ஃபாலோ பண்ணாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோ இது அந்த ஆடியோ வந்து டேம்பர் பண்ணியிருக்காங்க தேர் இஸ் லாட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் தி அதாவது வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணது வந்து அவன் என்ன சொல்லியிருக்கான் இதை நாங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி ஒரு கம்ப்யூட்டரில் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கோன்னு அதுவே வந்து டேம்பர்ட் ஒன்ஸ் அந்த ஒரிஜினாலிட்டிலேருந்து வேறு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு போனாவே அது டேம்பர் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் சட்டத்தில் இது இல்லாமல் வந்து இவங்க ஃபோனை எடுத்துகிட்டு போய் தான் கொடுக்கணும் எந்த ஃபோனில் பேசுனாங்களோ அதை கொடுக்கணும் ரெண்டாவது இவங்க பேசுனாங்கன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேபி அவங்க அக்யூஸ்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அது வந்து கம்ப்ளீட்டட் இப்போ நம்ம கூட கேஷுவலாக சொல்லுவோம் யாரும் அவனை கொண்டுடுவேன் அப்படின்வோம் ஏ உனக்கு கொண்டுடுவேன்னா எங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களும் கூட ஏதாவது தப்பு பண்ணால் எங்கள் அம்மா கூட என்ன சொல்லுவாங்க டே உனக்கு கொண்டுடுவேன் அதுக்காக எங்கள் அம்மா உனக்கு கொண்டுடுவாங்களா சி பேசுகிறது வந்து எதுவுமே வந்து தப்பு கிடையாது செய்கிறது தான் தப்பு ஒரு கொலை முயற்சியோ அல்ல கொலை முயற்சிக்கான பிளான் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தேர் ஷுட் பி அ மெட்டீரியல் நம்ம சும்மாட்டி ஓரலாக நம்ம எல்லாருமே ஓரலாக சொல்கிறது எல்லாமே எஃப்ஐஆர் போட்டாங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் போலீஸை பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி ஒரு ஒரு தெருவுக்கு நாலு எஃப்ஐஆர் போட வேண்டியது வரும் இந்த வழக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து சும்மா விளம்பரத்துக்காக போடுற ஒரு வழக்கு தான் தவிர இல்லை எந்த ஒரு மெட்டீரியல் இல்லை இதை நாங்கள் சட்டப்படி சந்திப்போம் இவங்க கேஸ் இவங்க கேஸ் தான் இவங்களுக்கு ஃபண்டிங்கோ இல்லை யாரோ தூண்டி விட்டு செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்படி இவங்கள வந்து அட்டாக் பண்ணணும் அப்படின்றா நீங்கள் அப்சாரா டெட் ரெட்டின்னு சொல்கிறாங்களோ அவங்களுக்கும் ஜோக்கும் இருக்க ஒரு தனிப்பட்ட வழக்கு அந்த அந்த கேஸில் வந்து ஜோ மைக்கேல் வந்து உள்ளே போய்ட்டு வந்தார் ஜெயிலுக்கு போய்ட்டு வந்தார் ஸோ அதை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரே விஷயம் வந்து இந்த ஒரு லேடியை வந்து ஃபோட்டோவை போட்டு யூடியூப்லேயும் ஃபேஸ்புக்லேயும் ஒரு லேடியோட ஃபோட்டோவை போட்டு பக்கத்தில் இவர் ஃபோட்டோவை போட்டு இவங்க ஃப்ராடு இவங்க இந்தந்த வேலை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு எந்த இடத்துல இவங்களுக்கு ரைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ராடு பண்ணுறாங்களா போலீஸ் ஆக்ஷன் எடுக்கட்டும் எதுக்கு பேரலாக மீடியா வந்து ஒரே பைய பத்து தடவை சொன்னால் மக்கள் மத்தியில் என்ன ஆகும் இவங்களுக்கு வந்து ரேட்டிங் வந்து அந்த பிக் பாஸ் த்ரீயில் வந்து இந்த இதுவால் தான் கம்மியாச்சு தவிர மற்றபடி வேறு எதுவுமே கிடையாது சி இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க பக்கத்தில் அதாவது அந்த நெல்லுக்கு போகிற தண்ணி வந்து புல்லுக்கு வர மாதிரி இவங்களுக்கு
என் ஃபேமிலி என் தம்பி எங்க அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க ரிசீவிங் அந்த ஒரு கேரியர் சொல்றோம் ஓகே மேடம் இது ரஞ்சிதா நிரூபா ஜோஷ்னா சிவா இவங்க கோட்டம் கூட வாழ்க்கை போட்டுப்பாங்க அதெல்லாம் ஸ்டேட் எல்லாம் ஸ்டேட் எல்லாமே எல்லாமே க்ளோஸ் ஸ்டேட் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்க கேஸ் போட்டுட்டே இருக்கட்டும் என் லாயர் க்ளோஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாரு இது வரைக்கும் இன்னொன்னு ஒன்று சொல்கிறேன் நான் ஒரு பொண்ணுங்க எப்படிங்க எங்கள் அம்மா எப்படிங்க இன்னொருத்தவங்க பதில் சொல்லுவாங்க நீங்கள் பாட்டு ப்ரெஸ்ல மீரா மித்துன்னு அரெஸ்டட் ஷி இஸ் இன் ஜெயில்னு ஆறு மாதமாக போட்டுட்டு இருக்கீங்க நான் ஜெயிலுக்கு போனேன்னா இல்லை என்கொயரினா சார் நடந்துச்சா எதா ஏதாச்சும் என் மேலே தப்பு இருந்திருக்கா எதுவுமே இல்லையே இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் பாட்டு ஜெயிலுக்கு போனாங்க அரெஸ்ட் ஆனாங்கன்னா அவன் போட்டுனே இருக்கான் இது இது என்னோட லைஃப்பை பாதிக்காதா இது உங்க உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இதோட ஸ்டோரி என்னன்னு ஒரு பியூட்டி பேஜ் அண்ட் டைட்டில் தமிழ் பெண்களுக்காக அங்கது தானே இது இவ்வளவு ஸ்டார்ட் ஆச்சு உங்க யாருக்குமே இந்த ஸ்டோரி தெரியாதா என்ன உங்களை வச்சு தான் நான் கொடுத்தேன் மூணு மாசம் முன்னாடி அவங்க மேல எந்த ஆக்ஷன் சைபர் கிரைம்ல நான் கொடுத்தேன் என்னை பத்தி எவ்வளோ எவ்வளோ பேசிட்டு இருக்கான் ஜோ மைக்கிள் நான் என்ன ஒரு சூப்பர் மாடலா இவெல்லாம் ஒரு மாடலா என்ன இது நான் ப்ரூஃப் காமிக்கவா ஓக் மேக்சின்ல இருந்து எல்லா மேக்சில இருந்து என்னோட சிக்ஸ் இயர்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் என்னன்னு காமிக்கவா இங்க இருக்க ப்ரெஸ்ல இருந்து நான் தான் ஒன் அண்ட் ஓன்லி சூப்பர் மாடல் ஃப்ரம் சென்னைன்னு என்னை பத்தி எழுதியிருக்காங்க நான் காமிக்கவா எல்லாத்தையுமே அவன் உட்காந்து அந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்கான் அண்ட் கூட ரெண்டு மூணு பொண்ணுங்க உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க நா நாலு அடி இருப்பாங்களா நாலு அடி இருப்பாங்களா அவங்களாம் முதல்ல போய் அச்சீவ் பண்ணுற வழியை பார்க்க சொல்லுங்கள் லைஃப்பில் முன்னேற வழியை பார்க்க சொல்லுங்கள் உட்காந்து வந்து அச்சீவ் பண்ணி ஜெயிச்சு வாழ்க்கையில் நின்றுட்டு இருக்கவளை பற்றி பேசாமல் போய் வாழ்க்கையில் ஏதாச்சும் அச்சீவ் பண்ணுற வழியை பார்க்க சொல்லுங்கள் இது வந்து என்னை பற்றி பேசுகிற எல்லா பொண்ணுங்களுக்கும் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி நான் வளர்த்து விட்ட பொண்ணுங்களே என்னை பற்றி திரும்பி பேசுகிற உங்களுக்கும் நான் சொல்கிறேன் போய் தில் இருந்தால் தைரியம் வந்தால் நான் அச்சீவ் பண்ணதில்ல பத்து பர்சன்ட் அச்சீவ் பண்ணி காமிங்க அதுக்கப்புறம் பேசலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எல்லோரும் உட்காந்து என்னை பற்றி பேசலாம் என்னை பற்றி சொல்லலாம் இன்னொருத்தவங்களுக்கு <laughs> 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 வாய்ஸ் வெச்சி இது வரைக்கும் எந்த வாய்ஸ் வெச்சி எந்த பேரம் போட்டு இருக்கு எங்க ரெண்டு பேர் என்ன வந்து கொலை மிரட்டல் பண்றாங்க எனக்கு நிறைய டார்ச்சர் இருக்கு நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்ததுக்கு ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கல சைபர் கிரைம்ல இவன் என்னை பத்தி அசிங் அசிங்கமா எழுதுனதுக்கு வீடியோஸ் போட்டதுக்கு நான் கொடுத்து அந்த கம்ப்ளைண்ட் எடுத்து அவங்க ஆக்ஷன் எடுத்தாங்க இன்னும் அதை ரிமூவ் பண்ணல ஆனா இவங்க சும்மா எதுவுமே ஒர்க் ஒர்க் அவுட்டே இல்லாத ஒரு வாய்ஸ் நோட் வச்சு எப்படி என் மேல எஃப்ஐஆர் போடுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் என்கொயரி தானே வைக்கணும் அதுவும் ஒரு பொண்ணு நான் இஷ்டத்துக்கு எப்படி டப்புன்னு எஃப்ஐஆர் போடுவாங்க நான் என்ன அவ்வளோ பெரிய கொலை குற்றம் இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் என் மேல கேசஸ் போட்டுட்டே இருப